ഹായ് ആൾ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് മാത്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആണ് നോക്കുന്നത് ടോപ്പിക്ക് സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്ക് മറ്റൊരു പേരാണ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുടങ്ങി ആരംഭിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ നിസർഗ സംഖ്യ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നിസർഗ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നിസർഗ സംഖ്യ ഒന്ന് അടുത്തത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകളോടൊപ്പം പൂജ്യം കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവയെ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഓഡ് നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നു ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യ ഒന്നിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യയിലെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ നിസർഗ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളോടൊപ്പം പൂജ്യം കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവയെ എണ്ണൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അടുത്തത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നു ഒറ്റ സംഖ്യയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അടുത്തത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം ഇരട്ട സംഖ്യയ്ക്ക് ഉദാഹരണം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര അടുത്തത് ബാജ്യ സംഖ്യകൾ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്താണ് ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാജ്യ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാജ്യ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം നാല് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് എക്സെട്ര നാലി നാലിൻ്റെ നോക്കാം നാലിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് അതുപോലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ നാല് ഒരു ബാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാജ്യ സംഖ്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാജ്യ സംഖ്യയ്ക്ക് ഉദാഹരണം നാല് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് ഏറ്റവും ചെറിയ ബാജ്യ സംഖ്യ നാലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് അടുത്തത് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് അപാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും മാത്രം വന്നാൽ അതൊരു അപാജ്യ സംഖ്യയായിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും മാത്രം വന്നാൽ അത് ഒരു അപാജ്യ സംഖ്യയായിരിക്കും അപാജ്യ സംഖ്യകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്നും മാത്രമാണ് അതുപോലെ മൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രം അതുപോലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നിവയൊക്കെ അപാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ബാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാജ്യ സംഖ്യയും ഒന്നും അതേ സംഖ്യ മാത്രം ഘടകങ്ങൾ വന്ന അത് അപാജ്യ സംഖ്യയും ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ അപാജ്യ സംഖ്യ രണ്ടാണ് ബാജ്യവും അപാജ്യവും അല്ലാത്ത സംഖ്യ ഒന്ന് ബാജ്യവുമല്ല അപാജ്യവുമല്ല ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ ബാജ്യവുമല്ല അപാജ്യവുമല്ല പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപാജ്യ സംഖ്യ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അതേ
നാൽപ്പതി അമ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് മൂന്നെണ്ണം അമ്പതിൻ്റെയും അറുപതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തൊമ്പത് രണ്ടെണ്ണം അറുപതിൻ്റെയും എഴുപതിൻ്റെയും ഇടയിൽ അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിയേഴ് രണ്ടെണ്ണം എഴുപതിൻ്റെയും എൺപതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്നെണ്ണം എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപതിൻ്റെയും തൊണ്ണൂറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള അപാധ്യ സംഖ്യകൾ രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെയും നൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മാത്രം അപ്പോൾ അപാധ്യ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ പോലെ നമുക്കത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഫോർ ഫോർ ടു ടു ത്രീ ടു ടു ത്രീ ടു വൺ ഫോർ ഫോർ ടു ടു ത്രീ ടു ടു ത്രീ ടു വൺ ഒന്നിൻ്റെയും അമ്പതിൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്ര അപാധ്യ സംഖ്യകളുണ്ട് പതിനഞ്ച് അമ്പതിൻ്റെയും നൂറിൻ്റെയും ഇടയിൽ പത്ത് അപ്പോൾ ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ള അപാധ്യ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് അപാധ്യ സംഖ്യകൾ ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടയിലുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇൻഡീജിയസ് എന്താണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും അഖണ്ഡ സംഖ്യകളും ചേർന്നാൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാകും എന്താണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂജ്യം മുതൽ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തുടങ്ങിയ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളോട് കൂടി നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളോടും ചേർന്നാൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാവും ഉദാഹരണം മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളെയാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്നാണ് അടുത്തത് പരിപൂർണ സംഖ്യകൾ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് പരിപൂർണ സംഖ്യകൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയായാൽ അത്തരം സംഖ്യകളെ പരിപൂർണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുക സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയായാൽ അത്തരം സംഖ്യകളെ പരിപൂർണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം നോക്കാം ആറ് ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവയാണ് ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ അവ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടുവൽ ആറിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിപൂർണ സംഖ്യയാണ് അതായത് സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുകയുടെ തുക സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയായാൽ അത്തരം സംഖ്യകളെ പരിപൂർണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴും ഇരുപത്തെട്ട് ഇപ്പോൾ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഇവ കൂടി ഇവ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അൻപത്താറാണ് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അമ്പത്താറ് സോ ഇരുപത്തെട്ട് ഒരു പരിപൂർണ സംഖ്യയാണെന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ പരിപൂർണ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അടുത്തത് കോ പ്രൈം ക്രോ പ്രൈം എന്താണ് കോ പ്രൈം രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം എച്ച് സി എഫ് ഒന്നായാൽ ആ സംഖ്യകളെ കോ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് ഒന്നായാൽ ആ സംഖ്യകളെ കോ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇവിടേക്ക് എച്ച് സി എഫ് ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യകളെ കോ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫോർമുലയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്ന വി ബോർഡ് മാർസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണെന്നാണ് വി വിൻകുലം ബാർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റ് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണനം ഓഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരണം ഡിവിഷൻ എം ഗുണനം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ സങ്കലനം അഡീഷൻ എസ് വ്യവകലനം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വി ബോർഡ് മാർസ് അടുത്തത് റോമൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നിനെ എഴുതാൻ നമ്മൾ ഐ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അഞ്ച് എഴുതാൻ വി എന്ന രീതിയിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് എൽ അൻപത് സി നൂറ് ഡി അഞ്ഞൂറ് എം ആയിരം അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് വി എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് എക്സ് പത്ത് എൽ സി ഡി എൽ സി ഡി എം അമ്പത് നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആ ഓർഡറിൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ആദ്യ
അതുപോലെ ആദ്യ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആദ്യ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ ആദ്യ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആദ്യ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ആദ്യ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തുക കാണാനാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആദ്യ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആദ്യ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആദ്യ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആദ്യ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിൻ്റെ തുക കാണാനുള്ളതാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അടുത്തത് ആദ്യ എൻ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അടുത്തത് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മുഖവില അതേ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ മുഖവില എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് സ്ഥാനവില കാണേണ്ട സംഖ്യയ്ക്ക് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടോ അത്രയും പൂജ്യം ആ സംഖ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇട്ടാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്ഥാനവില ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും സാ സ്ഥാനവില കാണേണ്ട സംഖ്യയ്ക്ക് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടോ അത്രയും പൂജ്യം ആ സംഖ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇട്ടാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്ഥാനവില അതുപോലെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്രോബ്ലം വെച്ച് നോക്കാം ആദ്യ അമ്പത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ആദ്യ അമ്പത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ആദ്യ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അത് ഇതിൽ കൊടുക്കുക ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതാണ് അപ്പം അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് അപ്പം അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തൊന്ന് ബൈ ടു ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആദ്യ അമ്പത് എൺ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യ അമ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ആദ്യ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ അമ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുകയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതാണ് അപ്പം അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പം അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തൊന്ന് ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അടുത്തത് ആദ്യ മുപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മുപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ മുപ്പത് സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരം അടുത്തത് ആദ്യ ആറ് എൺ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തുക എത്ര ആദ്യ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ളത് ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ എൻ പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യ പത്ത് എൺ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് ആദ്യ എൻ 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 എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിൻ്റെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു അമ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആൻസർ അടുത
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാനവില എത്ര അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാനമ സ്ഥാനവില എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ഥാനവില കാണേണ്ട സംഖ്യയ്ക്ക് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടോ അത്രയും പൂജ്യം ആ സംഖ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇട്ടാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്ഥാനവില ഇവിടെ മൂന്നിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് നാല് ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് മുന്നൂറ് ആൻസർ മുന്നൂറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യയും പത്ത് ഇരട്ട സംഖ്യയോടെയും കൂടി ചെന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുണ്ടാവും അമ്പത് വരെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ടത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് വൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ആദ്യം ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ് ബൈ ഏഴ് എഴുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയ്ക്കുമുള്ള ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ കാണാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് മൈനസ് എഴുപത്തൊന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത്രയുമാണ് സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് നാളെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ